hanggang kita pupurihin wala nang ang iba pang sasambahin laging nananabi na makapili kang lagi walang hanggang kita Hanggang kita
Ako'y nauuhaw sa'yo Presensya mo Ang laging hanap ko Ang puso ko sa buhay mo, naakala mo mahalaga, pero hindi naman pala. Okay? Minsan, meron kang nasa buhay mo na masaya ka. Pero hindi na nga mahalugan na yung kung saan ka masaya, ay mahalaga naman kay Lord. Hindi naman mahalaga, hindi naman mahalaga kay Lord kahit gano'ng kapakasaya. Minsan, niloko ka lang ng kasiyahan na yun para i-value mo yung bagay na yun na wala namang value. For example, may mga tao masaya sa pagsusugal. May value ba yun? Anong effect ng pagsusugal? Ubus ang pera mo. Mag-aaway kayo ng asawa mo. Magugutom yung mga anak. Masisira ang budget. So, anong use ng sugal? Pero minsan masaya ka rin. Pero walang value yung kasiyahan. Hello? So, sabi mo sa'yo katabi, Panahon na para i-value mo yung binavalue ng Diyos. So ngayong gabi, kailangan mong maintindihan yung mga bagay na dapat mong kasama sa iyong routine, kasama sa iyong priority, at kapag ka ginagawa mo ito, if you keep on doing these things, you will be a blessing to others and God will continue to bless you. Alam mo, meron ka mga bagay na minemaintain sa iyong buhay na hindi mo po pwedeng hindi mo po pwedeng i-deny na kailangan mo yun. Okay? So, tonight, uh, habang nanguusap ang Panginoon, kinakausap ka niya, I want you to agree with the truth of God na ito'y ma-incorporate sa buhay mo. Na tayo ay lalago the next generation will be a generation that never wastes time. Why? We are on the last days. Na dapat po, ang bawat isa po sa atin ay binabalue yung mga bagay na merong value talaga. Para hindi po tayo magsayang ng oras. Okay. Ano ang purpose ng social media? Ang social media is for information. Okay? May mga bagay na nasisiyahan ka, nanonood ka, pero hindi mo napapansin, nakakatatlong oras ka na hindi ka pa nagde-devotion. Hello? Hindi masama ang social media. Pero kapag ka ikaw ay dinisciple niya, yun ang danger. Alright? Meron pa kayong mga kakilala ng mga kabataan, sarado pa ang computer siya nakapila na sila. Tapos, alauna na, nandun pa sila. 
Nag-aalala na yung mga magulang nila, alauna na, nandun pa sila sa computer shop, naglalaro ng NL. Pero ba may kailala mga taong ganyan? Meron. Kaya nang kayo tahimik eh. Yung bang addictiveness doon sa mga bagay na yan ay kailangan maputol. Sabi mo sa'yo katabi, kailangan mong putulin ang hindi nakapagpapalago sa'yo. Anything that slows you down, you need to cut it down. Ulitin ko, anything that slows you down, you need to cut it down. Amen. Ang chismis, tigilan nyo na yan. Huwag kayong madisciple ng kaaway, kababata nyo pa ng chismosa na kayo. Huwag kayong makingi alam sa mga issue ng buhay ng tao na hindi nyo naman issue. Na Nakikinihan nyo? Pag merong mga sensitive issue sa church, huwag kayong makikisawsan. Ang respond nyo dapat ay ipag-pray. Correct? Amen. Sabi mo sa inyo tabi, ready ka na bang magbago? Ready ka bang lumago? Okay, I want to give you five areas that need to increase and maintain in our life. Okay? Five areas in our life that needs to maintain and increase the fire of God. Hallelujah. Kapag ka hindi po natin nagatungan ang mga bagay na mahalaga, it will die na. Okay? Kapag hindi mo nagatungan ang mga bagay na dapat mong gatungan, mapapansin mo, ito po ay mamamatay. So ayon ng Panginoon na yung mga bagay na mahalaga sa Kanya ay hindi magatungan. So we need to fuel this. Dapat mapukusan natin ito at ma-review natin ito sa ating pumbuhan. Hello? Okay, number one. Let's go. Basahin natin yung Revelation 3.15. It says this, I know your works, that you are neither cold or hot. I wish you were cold or hot. So then, because you are lukewarm and neither cold nor hot, I will vomit you out of my mouth. Meron isang church, sa seven churches sa Revelation, na ganito ang kanyang natagpuan na kondisyon ng spiritual condition ng church. Hindi daw siya malamig. Hindi naman daw siya mainit. Nandun lang siya sa gitna. Ano ibig sabihin nun? Malahini nga. Lukewarm. At saan matatagpuan ang lukewarm na yan? Hindi po sa mundo matatagpuan ang lukewarm kasi puro unbeliever yan. Ang unbeliever ay hindi po lukewarm. So ang tinutukoy na lukewarm dito ay mga believer. At yung lukewarm na yan ay nasa loob ng church. Napapansin mo ang mga lukewarm na ito ay hindi lumalago sa loob ng church. Sila ay mga pan-display naman. Taga-occupy lang ng kanilang upuan at napakabagaw ng kanilang commitment kay Lord at commitment sa work ni Lord. Hello? Praise God. Sino rito masaya kung Sunday service? Sino naman dito excited at masaya kung prayer meeting? Pero bakit wala ka sa prayer meeting? Pag Sunday service, dami natin, ganito. Pagdating sa prayer meeting, kukunti na lang. Puro matatanda pa. Tapos ang tawag natin sa kanila, prayer warrior. Eh paano mananalo ang church kung mga prayer warrior ay mga matatanda na? Nasaan kayo? Pati hindi kayo matagpuan sa prayer meeting. Ano sinabi ni John? I write to you young men because you are strong. I write to you young men because you have defeated the enemy. So nasaan yung mga young one? Ang natira lang doon sa prayer meeting, what's young? So ibig sabihin, dapat yung mga bagay na napakahalaga sa Diyos ay dapat pahalagahan din natin. Anong nakita niya? Ang tagal ng sinulat ng Bible 
Sinulat yan ni John. Did you imagine ang layo-layo, ang layo-layo ng panahon ni John? Tapos ngayon, nangyayari, napupulpil yung prophecy ng word na yan, Revelation 3.5. Si Jesus nag nagprophesy din sa Matthew 24 because in the last day, lawlessness will abound and the love of many will grow old. Hindi sinabing the love of you, the love of many. So bakit nag-grow old? Kasi hindi niya napukusan ng gatungan. Ang diablo, ang galing mang gatong ng galit. Hanggang sa mag-aaway na kayo. Na hindi mo napapansin. Gagatungan niya ng intriga yung mga churches. Hanggang sa mag-uusap-usap yan. Hanggang sa meron na nagkakampihan against kay pastor. Ang galing mang gatong ng kaaway. Kaya nang tawag sa kanya marisol. Bakit? Ang galing sumulsol Ang galing mag-fuel Until relationship is affected So makikita natin Number one Fuel the fire For our Lord Sabi mo sa inyo katabi Your top priority is your relationship with God. That's why the greatest commandment is what? Love God with all your heart, with all your soul, with all your strength. So, paano mo ginagatungan ang apoy ng Diyos? Sa iyong buwan. It is grown and maintained through atmosphere of worship and praise. Both personal and corporate devotion. Let me say church, Hindi masama para sa mga leader na mag-check ng inyong mga devotion. Sa inyong school, you are checked by your teacher sa inyong mga assignment. They will see to it kung nare-retain yung mga itinuturo nila sa inyo. Kaya meron pa kayong mga assignment na ginagawa. Mas magandang makaset up ang inyong mga leader, inyong mga cell leader, youth pastors, na maglagay kayo ng standard na kayo ay magkaroon ng ma-check, ma-monitor ang inyong devotion. Sa amin, meron kami set up na chine-check po namin ang kanilang praying industry. Yung pounds nila nagpe-pray. We want to see if their spirit is engaged in prayer. So, minomonitor po namin yun kahit 30 minutes to 1 hour praying in the spirit sa kanilang personal love. And then tinecheck namin sa group chat or sa, sa Sunday service yung kanilang mga notebook kung sila ay nagde-devotion kay Lord. Ano ang beauty? Ano yung wisdom dito? Ang beauty rito is first you are disciplined to love the Lord until you come into the level of delight. You can never come into a level of delight if you never pass the stage of discipline. Yeah. Alam niyo yung mga nagpapiano. Diba? Misan nagpapiano ka, piniping, nagkakaroon ng fingering, nagkakaroon ng tamang galaw. One, two, three, four, do, re, mi, re. So, makikita mo na, tuturuan ka muna ng basic. And then suddenly, hanggang sa ikaw ay mapunta dun sa discipline. And then, habang nagigil, nagkakaroon na ng na familiarity ang mga kamay mo na kumapa ng mga nota until you come into a level of delight. When you come into a level of delight, doon ka na nakapag-compose ng kanta. Okay? So, anong purpose? Bakit kailangan may set up yung isang standard na ganyan sa church at sa inyong buhay, corporately, para ma-establish, ma-monitor na nagagatungan mo ang apoy mo, Hedo. Hello? Sino po rito mayroong ganyan standard sa loob ng church? Meron? Wala. Wala? O maglagay na kayo. Mag-suggest kayo sa inyong mga, sa mga leaders ninyo na magkaroon ng checking ng mga devotional life. Why? 
Sa kailangan. Yearly, nagpapacheck up ka. Or monthly, nagpapacheck up ka. Bakit? Bakit ka chili-check up? Baka may lumala. Correct? E paano yung spiritual life mo? E paano ko nag-backslide ang isang bagay, ang isang tao? Paano siya? Bakit siya nag-backslide? Kasi hindi mo napansin na ikaw ay nanlamig na pala. Bakit hindi mo napansin na ikaw ay nanlamig na? Kasi walang nagmo-monitor sa'yo ng iyong devotion. Hindi, walang nagpapaalala sa'yo na kailangan mo mag-devotion. So wala kang ginagawang paggatong. You don't know how to fuel your relationship with God by your devotion. Masaya ka na nag-worship kasama ang church. Pero masaya ka bang nag-worship kung mag-isa ka lang sa buhay mo? Umaangkas ka sa lakas ng corporate church. Pero pagdating sa iyong personal life, marunong ka bang makirelate sa presensya nito? Are you seeking Him personally? Meron bang nagmo-monitor o nagpapaalala na kailangan mo mag-devotion? Di ba? Kung may cellphone ka, mag-alarm ka. Ilagay mo doon sa alarm mo. Devotion na, hoy. Para pagka nag-alarm yun, nagsasalita. Devotion na nga pala, o nga, no? Di ba? Kung pupunta ka sa information, social media, buksan mo yung alarm clock, yung timer, itimer mo. Kung wala kang disiplina, yung madali kang ma mawala sa iyong sarili. Yung nakakalimot ka na limang oras ka na pala. Hello? Ah, sabi mo sa inyo tabi, naitikihan mo ba ito? So bakit ka dumating doon sa point ng nagbabackslide ka na hindi nag-grow yung commitment kay Lord? Kasi, hindi mo napansin, yung devotion mo, apektado na pala. Hanggang sa humihina ka na, na hindi mo napapansin. Hanggang sa uma-absent ka na sa prayer meeting, uma-absent ka na sa Sunday service. Hanggang sa ipinagpapalit mo na yung Sunday service sa outing. Hello? Sabi mo sa inyo kami, huwag mo ipagpalit si Lord sa temporary things ng buhay mo. Kaya tayo may intindihan yung number one point natin. Mahalaga ba yan? So dahil mahalaga yan, ano sinasabi? What you, what you consider valuable, you spend time. Nagbibigay ka ng oras sa mga bagay na mahalaga sa'yo. Amen. Praise God. So, fueling the fire for our Lord. It is grown and maintained through atmosphere of worship and praise, both personal and corporate devotion. Leviticus chapter 6 verse 12. Merong utos ang Panginoon through Moses sa mga Israelites. Ito ang sinabi, chapter 6 verse 12. Meanwhile, the fire on the altar must be kept burning. It must never go out. Each morning, the priest will add fresh wood. Everybody say, you are the priest. Every morning, sabihin mo, you fuel fresh wood. Ano yung fresh wood yun? Ino-opero mo si Lord ng sariwang sacrifices. Bakit? Yung sacrifice mo kahapon, tapos na yun. Yung mga ibinigay mong obedience kahapon, tapos na yun. Are you willing to give the Lord a fresh obedience? Fuel the fire. Each morning, the priest will add fresh wood to the fire and arrange the burnt offering on it. He will then burn the fat of the peace offering on it. Ano na yung bin-iba-burn? Yung fat. Why? Because the fat belongs to the Lord. Ano speaks nitong fat na ito? Ang fat, it speaks of parasitical fat. Ito yung mga 
kasalanan na nagpapabigat sa iyo. Hmm? Ano sinabi sa book of Hebrew chapter 12? Ano nakalagay sa Hebrew chapter 12 verse 2? Kung makikita natin yan, can you flash it sa ating uh, verse? Sa Hebrew chapter 12 verse 2, ano yung mga dapat na sinasabi ng Hebrew? Ah, after you look to Jesus, the author and the finisher of your faith, as you consistently focusing on Him, sa verse 2, ito ang nakalagay, sabi niya, Who for the joy was set before Him endured the cross, verse 3, verse 3, ang sabi dito, Consider Him who endured such from sinner against Him, lest you become weary and discouraged in your soul. And in verse 4, You have not yet resisted to bloodshed and striving against sin. Ano ba yung verse 5? Okay, sa verse 1. Sa verse 1. Verse 1. Therefore, we also since we are surrounded by so great cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnare us and let us run with endurance the race that is set before us. Sa book o sa, ano, sa Amplified Version, pansinin po ninyo yung sa Amplified, ito ang nakalagay. Therefore then, ano sinabi niya, since we are surrounded by so great cloud of witnesses who have borne testimony to the truth, let us strip of the throw aside and throw aside every encumbrances. Lahat daw po nang nakakapagpabagal sa'yo. Unnecessary weight. Yun po yung facts. Unnecessary weight. And the sin which readily defly and cleverly clings to and entangle us. Ano yung mga nakapagpapabagal? Let us run with patient endurance instead of active persistence. Sa message translation. Meron ba? Sa message translation, sabi niya, Do you see what this means? All these pioneers who blaze the way, all these veterans cheering us, it means we better get on with it. It's stripped down. It's start running and never quit. No extra is spiritual fact. Kita ko ninyo yan? No parasitic sin. So may mga parasites na kumukuha ng energy mo na hindi mo napapansin. For example, sobrang paglalaro na adik ka na sa ML, hindi mo napapansin. Kinukuha ng ML yung energy mo. Ha? Sabi mo sa ikaw tabi, mag-ingat ka sa mga bagay na nag-i-enjoy ka. Kasi hindi na ito na-enjoy mo isang bagay eh nakakatulong sa'yo. Di ba? For example, yung mga bagay na ututusin, eh, hindi naman masama yung maglaro. Pero kung pinapagalita ka na ng nanay mo, alas stress na, nagkikendi crest ka pa. Eh malala na yan. Apektado na yung patulog mo. Instead na natutulog ka ng alas gis, magigising ng maaga, ang tulog mo iba na. Umaga na. Hindi ka naman nagtatrabaho sa call center. Wala problema sa nagtatrabaho sa call center dahil nagtatrabaho yun. Pero ikaw, wala ka naman sa call center at nagpupuyat ka. And then pagising mo, na trabaho na ng nanay mo, yung dapat mong trabahuhin. Tapos gigising ka nila, kakain ka. Hindi mo sila tabi, tama ba yun? Kasi masisira yung spiritual light mo. Kasi merong mga pangit na habit kang naka-incorporate na dapat mong itama. Hindi pa pwede yun. Kaya nga ang Diyos naglagay ng araw at gabi. Na pagdating ng araw, gigising ka, magtatrabaho ka sa buke. Pagdating ng gabi, uuwi ka na. Magpapahinga ka na. 
Diyan hindi ka na pwede magtrabaho, madilim na. E na-invento ang ilaw. Ayaw nang matulog ngayon, may ilaw eh. Hello? Sabi mo sa inyo tabi, ayusin mo buhin. Habang bata ka pa, ilagay mo sa tama, ilagay mo sa tamang disiplina, ilagay mo sa tamang aksyon so that you value what God's value. Correct? Hello? Okay, let's go back sa ating slide. So, ang sinabi rito, Leviticus 6.12 Let the fire on the altar must be kept burning. It must never go out. Each morning the priest will add fresh wood to the fire and arrange the burnt offering on it. He will then burn the fat of the peace offering on it. Remember, the fire must be kept burning on the altar at all times. It must never go out. Hindi mo sa'yo katabi, hindi pwede mamatay ang pag-ibig na gano'n. Alam niyo po kung bakit na-rapture si Enoch. Iisa lang, uh, napakaliit lang ng description kay Enoch. Ang nakalagay doon, he walked with God and was not. Ganun lang. Yun lang yung description kay Enoch. Lumakad lang siya araw-araw kasama si Lord. And then na-rapture na siya. Ibig sabihin, ang puso niya, laging umaapoy para kay Lord. Araw-araw. Laging nando doon ang pagkauhaw niya. That's why he walked with God. Sabi mo sa'yo katabi, walk with God, not with the devil. <laughs> Alam mo kapag ka, kasama natin lumalakad ang ilaw, Jesus is the light. Ano sinabi doon? Babahan ng ilaw ng buhay sa kanyang buhay. You walk with God. You walk with the light. You will never stumble in darkness. Kaya yan ang kuman ng Panginoon. Sino rito gusto ng rapture? Hindi mo sa'yo katabi, keep the fire burning. Katulad ni Enoch, he walked with God. Hindi siya nag-walk with God, Enoch never walked with God tuwing Sunday lang. Si Minsan, binibisita lang nila si Lord tuwing Sunday. Alam mo, bakit hindi ka lumalakas? Kasi binibisita mo lang ang presensya ni Lord. Ayaw mong tumira. <laughs> ha? Hello? Kung ikaw ay isda, kung ikaw ay isda, at binibisita mo lang ang dagat, tuwing Sunday ka lang, lumalangoy. Eh. Ano mayayari sa buhay mo? Mag-ihingalo ka pagdating ng Monday hanggang Tuesday. Buti merong midweek. May pang salo. Tapos alis ka na naman sa dagat ng Thursday. Hingalo ka na naman ng Thursday, Friday, Saturday. Tapos pagdating ng Sunday, tumatalon ka na naman. Huh? Kaya meron mga kanta. And we will dive into the presence of the Lord. Tuwing ano? Tuwing Sunday ka lang magdanda. <laughs> Sabihin mo sa inyo katabi, huwag mong bisitahin ang presensya ni Lord. Tu Mabuhay ka sa presensya niyo. Yes. Parang po natin ninyo. Alam niyo, kailangan magkaroon ka ng spiritual assessment sa iyong buhay. Monthly assessment sa iyo. Kung nag improve ka ba. Kumusta ang iyong buhay, ang iyong devotion, ang iyong passion, ang iyong apoy. Kaya meron tayong mga thermometer Baka naman bumagsak ka. Check mo yung, check mo yung temperature ng katawan mo. Baka nasa 34 ka na, patay ka na pala. Hindi mo alam. <laughs> Hallelujah. Amen. Amen. So mas maganda, kung hindi yan naka-incorporate sa inyong church standard, maglagay kayo. Para meron nagpapaalala na yung mga bagay na mahalaga ay hindi makalimutan. Dahil pag nakalimutan mong nakalimutan mong i-fuel 
na dapat mo i-prioritize na gatungan ng apoy mo kay Lord. Sooner or later, mapapansin mo na lalamig ka na. Then, mapapasukan ka ng infeksyon. Hindi ka na masaya sa church. Madali ka na magtampo, madali kang masaktan. Akala mo pinapatamaan ka ni pastor sa iyong pitching. Madali kang ma-open. Bakit? Kasi mahina ka na. Alam mo yung mga madaling ma-open, mga mahihinang ta, o yan, mga mahihinang nilalang. <laughs> Sabi mo sa'yo katabi, naitigyan mo. Sila Joshua, they were commanded to become strong and be very courageous. Gusto mong mag- gusto mong makonkar ang promised land? It was not for the weak. Maraming pinangako si Lord sa'yo. God gave you promised land. They were promised the promised land. But it is obtained by warfare. Nakuha nila yung promised land dahil lumaban sila. Merong mga time na kailangan mo ipaglaban ito. Hallelujah. Sabihin mo sa inyong katabi, kung mahal mo si Lord, ipaglaban mo ang relationship mo sa <laughs> Matthew 22 verse 37 Jesus replied May nagtanong kay Lord sa kanyang panahon Ano raw ang pinakamatinding kuman o utos? Sumagot si Jesus Sabi niya Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind this is the first and greatest commandment. Now, makinig kayo. The greatest move of God that will take place, the greatest move of the Holy Spirit is founded in the greatest commandment. What is that? Intimacy with God, loving God. Kung ang mga taga Cebu, taga Argao, at sa iba't ibang parte ng mundo ay maintindihan ang lalim ng pag-ibig kay Lord. Hallelujah magkakaroon ng revival sa lugar niya. Ang dahilan kung bakit namamatay ang church, it is because their love for God is dying. Napapalitan yung pag-ibig nila sa ibang bagay. The Bible said you cannot love God and money. Meron umaagaw sa pag-ibig mo kay Lord. Yung iba masyadong nabibisi sa kanilang trabaho. Masyadong nabibisi sa pagkakakitaan ng pera. Okay, kailangan natin ng pera. Pero kung masyado ka ng busy sa pagkakakitaan ng pera to the point na nareal, di mo na nare-realize na hindi na nagiging mahalaga sa iyo ang prayer, hindi na mahalaga sa iyo ang word, hindi na mahalaga ang church life, something is wrong. Merong nabubuong ibang Diyos na hindi mo napapansin. That invisible idol in your life ay kailangan masira. This is the first greatest commandment. Loving the Lord your God with all your heart. Next, pansin ninyo yung sinabi ni Paul sa Corinthians. Masyado ang bigat ito nung nabasa ko ito. Sabi niya, If anyone does not love the Lord Jesus Christ, let him be a curse. Kaya pala hindi natin na-attract yung blessing ni Lord. Instead, yung sumpa ang nakukuha natin. Kasi nawala na ang pag-ibig. Alam niyo ba ang kabalikara ng pag-ibig? Hindi hate. Ang kabalikara ng pag-ibig is indifference. Alam niyo, yung walang pakialam. Hindi wala kang pakialam sa mundo mo, wala kang pakialam sa kapatid mo, wala kang pakialam sa church setting, wala kang pakialam. Nabubuhay ka lang sa sarili mo, mas mahal mo ang sarili mo, pero wala kang pakialam. Hindi ka, hindi ka naapektuhan ng problema ng iba. Kasi sinasabi mo, problema nila yan, hindi ko problema yan. Kasi nawala na yung sensitivity mo. Nawala na yung pag-ibig mo. Hallelujah. That's why the Bible said in the last days, 
because wickedness will abound. The love of many will grow. Magkakaroon ng magkakaroon ng panlalamig dahil mag-i-increase ang kasalanan sa paligid natin at nang nakakalungkot nito na apektuhan pa ang church. Just recently sa US, meron isang malaki, malaking church doon na Methodist nag-divide kasi yung nag-divide tinanggap nila yung same-sex marriage. You can just imagine that. Nag-i-increase na. Dito sa Pilipinas, pinaglalabanan kung magiging batas yung LGBTQ. Just recently, nag-parade ang mga LGBTQ sa Quezon City. Ewan ko kung nationwide yung parade nila. <coughs> Hindi nila matanggap na walang gitna. Karapatan daw nilang pumili ng kanilang gender. Magaling pa sa Diyos na nagbigay. <laughs> Ang liwa-liwanag na nakalagay, God created Adam and Eve. Hindi sinabi, Adam and Steve. <laughs> Di ba? So makikita po natin, ang mundo ngayon nakakaiba na. Para bang yung lifestyle ng mundo ngayon, papunta na doon sa atmosphere na katulad ng panahon ni Noah. No? Katulad ng Sodom and Gomorrah. Na ibig sabihin, bago dumating ang apoy o fire of God's judgment, ay yung lifestyle ng Sodom and Gomorrah ay unti-unting tinatanggap ng society. Lawlessness will abound. The love of many will grow. Sabi mo sa ikatabi, bantayan mo ang apoy mo kayo. Amen. Praise God. Hallelujah. Ano sinabi rito? If anyone does not love the Lord Jesus Christ, let him be a curse, O Lord come. Maranata. Number two. Fueling the fire for one another. Ano ibig sabihin nito? Alam niyo minsan ang strategy ng kaalay para hindi tayo lumago sa ating pag-ibig sa isa't isa. Because the devil knows if we love one another, the people will know that we are his disciple. Alam ng kaaway kung ano ang magpapahina sa takbo ng church. Ano yun? Broken relationship. Kaya kapag kasira-sira ang ating relationship sa loob ng church, mahirap mag-commit yung mga tao. Ayaw nilang mag-commit dahil yung pag-ibig sa isa't isa ay hindi na ganon kalalim. Namumuhay na ang church sa mga suspicious. Nagbubulungan lang yung mga tao. Nagbubulungan lang yung dalawang tao. Ang iniisip mo, ikaw na pinagbubulungan nila. Meron ka ng tamang hinala para nang nakasyabu. <laughs> Hallelujah. So, may ibig sabihin nito, mag-ingat po tayo sa tactics ng kaaway. To destroy the church is to destroy relationship with one another. Kaya sabihin mo siya yung matapit, bantayan natin ang ating relasyon sa isa ko sa Hello? Are you here? Huwag kayong ma-open Makinig kayo ha? Huwag kayong ma-open o masasaktan kung ang Word of God sa pulpit na naririnig nyo every Sunday ay masakit. Huwag niyong personale ng pastor na kumo nagsasalita siya ng ganon at nakatingin sa iyo ay eh, ikaw na yun. E eh, paano kung mayroon siyang stiff neck at the time hindi siya makalingin doon sa masakit? Ganun lang. Hallelujah. Napaka-special mo naman gumawa ang preaching ng pastor para sa ilang. Mag-ingat ka doon sa pupwedeng mag-steer up para masira ang relasyon mo sa church. Ay maraming mga kristyano ngayon na pag nasaktan, lilipat sa ibang church. Hanggang sa palipat-lipat na siya. Eh, 
Pag-ikot niya ng isang taon, kalilipat niya, nakabalik siya doon sa una niyang church. Hindi ko na pala ako. Hallelujah. Alam niyo ba, na kapag uh, ang ugat ng halaman, inilipat mo ang isang halaman sa isang paso ng pangalawa, ng pangatlo. Pagdating ng pangatlo, mamatay ang halaman na yun. Bakit? Kasi laging nagagalaw yung kanyang ugat. So, paano mo pagalalimin ang ugat mo? Sabi mo sa'yo katabi, magpasensya ka sa katabi mo. Kasi kung wala ka pasensya sa katabi mo, ha? Ang laging resulta ng offense sa loob ng church ay hiwala yan. Alam mo, titingin ka sa paligid mo, maraming nakaka-offend. Pwede ka nga ma-offend sa amoy ng katabi mo. Kung hindi mo pipigilan yung sarili mo, hindi ka namatay sa sarili mo, ha? Parati kang na-o-offend. At ito ang taktika ng kaaway sa loob ng church. Offense. Lagi kang na-o-offend. Hmm. Sabi mo sa'yo katabi, dapat mag-grow ka. Ha? Are you here? Eto, magaling kayo ha? Magaling kayo. Ang mga pastor ninyo, hindi yan robot tao yan. At dahil si sila ay tao, meron din mga limitasyon niyan bilang tao. Meron din mga pagkakamali yan sa buhay. Hello? Bakit kapag ang miyembro ng church nagkasala, kinokomport? Bakit pagka nagkamali ang pastor, walang komport, ilalayasan? So paano lalago ang church? kung hindi tayo magtutulungan. Ano dapat mong gawin? There are two greatest commandments. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul. Number two is love your neighbor as yourself. So, dapat mong gawin. Fuel the fire for one another. How? It is grown and maintained through the bonds of covenant relationship and fellowship. Hindi mo siyang katabi, meron ka bang tipan sa akin? <laughs> Alam niyo, kailangan, mag, hindi tayo po pwedeng mag-assume ng relationship sa loob. Do you have a covenant with your brothers and with your sister and with your pastor? Meron ka bang tipan sa pastor mo? Kung doon ka inilagay ng Panginoon sa Kanya, si Lord lang ang may karapatan na panggalit ka sa Kanya. Dapat magtulungan tayo bilang katawan ni Kristo. Hindi tayo nagsisiraan. Then, iisa lang ang katawan ni Lord. Hindi dalawa. Dito sa Argao, isa lang ang katawan ni Lord. So that's why you need me and I need you. So that we could what? Nurture one another. Strengthen one another. Meron kang lakas na pwedeng palakasin ang kahinaan ng iba. Meron namang kalakasan yung iba na pwedeng palakasin ang iyong kahinaan. Kaya ang tawag dyan ay body. Hello? Paano kung ayaw mong tumang... Paano kung ayaw mong manghingi ng tulong sa kaliwa mong kamay. Masyado kang ma-pride. Gusto mo, ikaw lang ang gagamit ito, ayaw. Ito lang, ang ipapalakas. Ito, ayaw tumulong. Ayaw niyang tulungan yung kanang kamay. Pero itong kanang kamay, tinutulungan siya. Imagine mo, ayaw mong tulungan. Magsisiyar ka, magbubuhos ka, ayaw mong tumulong. Paano ang bubuhos? Ganun, wala, wala, wala. Kaya hindi lumilinis yung body. Bakit? Kasi ayaw magtulungan. Hello? Okay ba kayo? Kasi minsan, meron tayong sense sa utak natin, sa sarili natin na mas importante tayo kaysa ka iba. 
That is a sense of pride. At sabi ng Bible, binabagsak ni Lord ang taong ma-pride. Pero tayo magpapakumbaba sa isa't isa. We accept one another. We build one another. Lalakas ang church ni Lord. Sabihin mo sa iyo katabi, hindi mo alam lahat. So kung hindi mo alam lahat, bakit inalaw ng Diyos na hindi mo malaman ang lahat? para hindi ka magmalaki. Kaya yung ta taong maraming alam, ma ma matalino na, mayaman pa, pansin mo yung unang attitude na nakikita mo sa kanya, arugante. Hindi siya nangipag-usap sa bobo. Kasi tingin niya sa sarili niya, talino. Hindi siya nangipag-usap sa mayaman, ah, sa ma mahirap, kasi mayaman siya. So pagka man meron ganong klaseng mga utak tayo, what will happen to the church? Merong discrimination parate. Instead, we discern that the body of Christ is holy and one, iisa lang ang katawan ng Panginoon, we must build one another. Sabi niya, may covenant ba? Meron bang covenant ang church? Yung pastor, may covenant ba doon sa membro? Kung wala, gumawa kayo ng tipan. Huwag kayong mag-assume ng relationship kung matagal na siya, eh meron siyang tipan sa iyo. Hello? Para maiwasan, mabawasan ang casualty ng alisan ng alisan, siraan ng siraan, kasi hindi nag-mature saan? Sa covenant. Hmm? Bibisang kita din. Mag-mature ka sa tipan mo. Kay Lord at sa kapwa mo. Kapwa mo an? Kapwa mo miyembro sa church. Ka-church meet mo. Hello? Hallelujah. So, ano sinabi sa Hebrew 10.24? And let us consider, give attentive, continuous care, to watching over one another. Ano dapat natin gawin? Studying how we may steer up. Pag-aralan natin, paano pa natin mapapaigi, mapapalakas ang isa't isa. Hindi yung pinag-aaralan natin, paano mo tatalunin siya, pinag-aaralan mo, paano mo siya sisirain. Ang nakalagay, studying how we may steer up, stimulate an insight to love and helpful deeds and noble activities. Pagka meron magkakwento sa inyo ng mga issue, gossip, concerning sa weakness ng sino mang tao sa loob ng church, huwag niyong entertain. Nanghahawa lang yan ng gossip. Are you here? Para hindi lumala. Dalawa lang ang pangyayon mo. Ikaw ay bakterya na nagkakalat ng bakterya para pahinain ang katawan o ikaw ay antibiotic na pinipigil ang pagkalat ng bakterya. Sabi mo siya yung katabi. Antibiotic ka pa, bakterya. Di ba? May problema na, nagkakalap ka pa, nagchichismis ka pa. Anong ginagawa mo? Sinisira mo lalo yung church. Ba't hindi ka mag-pray? Para mapigilan ang pagkalat ng bakterya. Pag may tumating sa'yo negative, bigay mo kay Lord. At hanggang doon na lang sa'yo, huwag mo nang ikalap pa sa iba. Para hindi mag-multiply si Marites. One of the tactics of the enemy today to weaken the church is a broken relationship inside. Dahil hindi nag-mature. Nang sabi rito, to love and help all deeds and noble activities, not forsaking or neglecting to assemble together as believers, as is the habit of some people, but admonishing, and yun ang pag-admonish, warning, and yun yung pag-warn, urging, encouraging, 
one another and all the more faithfully as you see the day approaching. So, ibig sabihin, mas magiging mahalaga, itaas natin ang value ng fellowship natin sa isa't isa, lalo na raw na malapit ng dumating si Lord. Bakit? Kasi pagka nawala yung fellowship, para kang uling na nagbabaga na tinanggal sa karamihan ng apoy, babalik ka sa pagiging uling. Mawawala ang iyong baga. Hmm. Anong baga? Yung apoy. Baga. Ikaintindihan tayo. Para inisip mo, wala yung baga. Ay, bakit pag tinanggal lang ka rin ng baga, wala kang oxygen. Patay ka rin. Hallelujah. Sino ito naintindihan? Napaka-importante yung gatungan natin yung fellowship. It is maintained with covenant relationship. Nagmamature ka sa tipan. Paano mo kapapalakas ang, <coughs> ang church, ang, ang kapamilya mo? Hindi mo lang siya mapapalakas spiritually puro word of God, word of God. Baka wala na silang makain na kailangan nila bigas. Marami kang bigas, bigyan mo. Hello? Kapag ang pastor mo sumipat, mag, okay nga ha, kapag ang pastor mo sumipat, magbisita sa'yo, isa lahat, maaaring posible, wala na siyang bigas. <laughs> <laughs> Minsan ikaw rin bumisita sa pastor mo, hindi lang ikaw yung binibisita niya. Ba't di mo siya bisitahin? Tignan mo mo nung may tutulong mo ron. Tignan mo kung yung kanilang lalagyan ng bigas, mumingiti na. Ha? Mag-isip ka ng strategy para lumalim yung relationship. Hindi ba? Hindi ba ngayon? Hindi ba? Magbe-birthday siya. Puntahan mo, bigyan mo regalo. <coughs> Hindi yung puro prayer lang. Basta mo, pag-pray dito. Ang tagal niya nang tumatanggap ng prayer. <laughs> Hindi lang prayer kailangan ni Pastor. Kaya nga nag-pulta niya. Mag-dedicate kay Lord at sa kanyang church. I-appreciate mo naman yung pastor mo. Ni bolpe, di mo mabigyan. Magkano lang ang bolpe? Di ba? Minsan pagigisingin mo yung pastor mo, madaling araw. Pastor, gising ka ba? Last toss na madaling araw. Siyempre, tinawagan mo. Tapos tatanungin mo kung bising siya. Siyempre. Ano ka naman tulog yung sumagot sa iyo? <laughs> maging ano ka naman, maging uh, natutulog din yan. Kailangan din niya magpahinga. Pero kahit kulang sa pahinga, eh minsan, maging sensitibo ka rin naman sa kanyang needs. So that you could fuel relationship. Hindi mo siya yung katabi, encourage mo, pastor mo. May isang gusto nang mag-quit niya. Wala lang mapagpasahan. Hello? Ha? Ilang miyembro nag-iisip, ito ha? Ilang miyembro nag-iisip every year na ilibre ang pastor sa kanyang PL. Wala. Ay, PL help na. May libre mo siya. Di ba? Praise God. Kaya <laughs> <laughs> minsan humihina yung walang kap nabobor yung church. 
Bakit? Namamatay na yung level of concern, namamatay na yung level of commitment, namamatay na yung level of relationship sa loob. Bakit nang lalamig? Nagpupunta ka na lang doon, compliant ka na lang. Kasi, para lang hindi ma-open si pastor, yun lang makita ka niya. Pero totoo nun, patay ka na. Huh. Hello? Sabi mo sa iyo katabi, palakasin natin ang relationship sa isa. Ay, ah, ito yung pangatlo. Malapit na tayo. Fueling the fire to win so. Alam mo kapag ka namatay, ang apoy mo para sa mga nawawalang kanuluwa, para na rin namatay ang pag-ibig mo sa purpose at plano ng Diyos. Hmm? Ikaw, pupunta ng langit, yung kapitbahay mo, hindi. <laughs> hindi ka ba nakukonvict mo? Ha? Kahit, kahit ipag-pray mo na sana yung, yung mga tao na yun, makapagbigay ka man lang ng trucks. Hello? Kahit sulatan mo, gumawa ka ng paraan para ma-activate sa'yo yung pag-ibig sa kaluluwa. Hello? Sabi ko sa'yo yung katabi, gatungan mo ang pag-ibig sa nawawalang kaluluwa. <laughs> Alam mo ka ba, bakit hindi nawawala na yung joy? Nawawala na yung joy sa loob ng church kasi wala nang nabuborn na din. Para sa'yo yung punin. Fueling soul, fueling the fire to win soul grown and maintained through the stealing of Christ's compassion for the Lord. Nando doon yung compassion mo. Para ma-maintain mo ang pag-ibig at labanan mo ang spirit of lawlessness and indifference na nawawala ng pag-ibig mo. Stir up love by winning soul. Compassion. Alam mo, iniwan ni Lord ang siyang na po siyang para lang hanapin ang may isa na nawawala. Compassion for the lost. Luke 19.10 The Son of Man came to seek and save that was lost. Luke 15.7 I tell you that in the same way there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous who do not need to repent. Bakit daw kailangan ang so winning? Ano ang epekto nito sa loob ng church? Ang epekto nito sa loob ng church, yung level of joy mataas. Amen. Kung ang langit ay naaapektuhan, there will be more rejoicing in heaven. And that joy ay ano? Magmamanifest sa church. Isipin mo bakit, bakit nawawala yung joy? Tingnan mo yung mga tao sa paligid mo, kung sila pa rin yung tao 10 years ago. 5 years ago. Walang mga bago. Pero pansinin mo kapag ka merong bagong dumating, pakiramdam mo masaya ka. Pansinin mo kapag ka merong nagkaroon ng anak, nagkaroon ka uli ng kapatid, ng anak ng pangalawa ang nanay mo, masaya yung atmosphere sa bahay. Bakit? Meron na namang naidagdag. Hindi ba? Yung, yung aso nyo nga, nang anak, tuwag-tuwa ka eh. Aso nga yun eh. Eh paano na ako manganak ka sa spiritual? Yes. By evangelism. Hello? Sino rito nakapag-evangelize, nakapagpatanggap, tuwang-tuwa yung puso niya? Taas ang tanggap. Yes. Ay nakaka-addict yung evangelism. Bakit? Kasi baka nakatanggap ka, meron kang joy na hindi mo ma-explain. Pinaparagdam sa iyo ng Diyos yung joy ng langit sa puso mo. Kaya mayroong mga nakakaranas na hindi mo na mapigil sa evangelism. Bakit? Tuwan-tuwa sila. Adik na sila doon sa tuwa. It's a joy. The joy of salvation. Hello? Praise God. Sabi mo sa iyo katabi, mag-evangelize tayo. Katungan mo yan. Huwag mong hayaan yan ay mawala. Responsibility natin lahat yan. Hindi yan responsibility ng evangelist lang. Sabihin mo sa'yo katabi, responsibility natin lahat yan. 
Praise God. Hey, pangapa? Lapit na tayo umalis. Ito mag alala, in 5 minutes tapos na ito. Makakatulog ka na rin. Hallelujah. Number four, fueling the fire for ministry excellence. It is grown and maintained through our desire to honor and fully represent and serve you. Ibig sabihin, nag-upgrade ka how you represent Jesus into this world. Ina-upgrade mo yung ministry ng pagkakatawag sa inyong Diyos. nag invest ka sa tawag mo. Bumibili ka ng mga materials, mga libro na maaring makatulong sa tawag mo kayo. Okay? Umaatin ka sa mga katulad nito na pwede kang mahamon at mangusap si Lord sa iyo so that you could improve and excel sa pagkakatawag ni Lord sa buhay. Sabi mo sa'yo katabi, represent Him well. Bakit? Kasi si Lord ang nire-represent mo, ibigay mo yung best. Sabi mo sa'yo katabi, ibigay mo yung best. Hallelujah. Ang tawag sa atin sa Corinthians, we are what? Ambassadors of Christ. So dapat, worthy si Lord na ma-represent mo by what? By harnessing your potential. Nag-i-invest ka sa tawag mo kay Lord. Meron kang budget para sa mga materials na pwedeng magpalago sa iyo. Correct. <laughs> yung ibang mga nanay natin, pumapasok pa, nag-enroll pa yun sa mga gym para, ma para mahubog ang kanilang mga katawan sa mga sumba nila. Diba? Sumba ng sumba na wala yung samba. Hallelujah. Ha? Fueling the fire from ministry excellence. Meron kang program. Tingnan mo yung galing mo two years ago. Nag-improve nag, nag ba? <coughs> nag-improve ba? The way you represent the call of God, the ministry of God sa buhay. Meron bang level of improvement? Sabi mo sa ika tabi, mag-improve. <coughs> so, 2 Corinthians 5.20 We are therefore Christ's ambassadors as though God were making His appeal to us. We implore you on Christ's behalf. Be reconciled to God. We are ambassadors. Matthew 28 verse 19 Therefore go and make disciples of all nations baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ang sinabi, baptize, saturate, saturate them in the presence of the Father and of the Son of the Holy Spirit. It's meaning to say, you build your capacity to saturate and influence the people around you by the presence of God. The presence of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And there's a verse 20, and teaching them to obey everything I have commanded you. Ano yung mga bagay na kinumat ng Panginoon na tinuro niya sa kanya mga disciple? Ang itinuro ng Panginoon sa kanya mga disciple is not about the church. It's about the kingdom. Amen. Ang metas para i-build that church ay si Jesus. Amen. Jesus said, I will build my church. Amen. The gates of hell shall not prevail against my church. So ano ginagawa ng Pai Paul? Nakikitulong sila sa pagbibuild ni Lord sa kanyang church. Amen. Sabi niya, and surely, I am with you always. Ito po ninyo yung pangako. The moment na nag-evangelize ka, kasama mo si Lord. May pangako na sasamahan ka niya. Amen? Okay, ang lima. Fueling the fire for purpose and destiny. It is grown and maintained through the prophetic steerings to reach our maximum potentials so that we can give our atmosphere this time. Gaano ka na nag-mature 
Sa iyong pagsisik sa Panginoon upang lumalim at ma-define ang purpose mo at destiny mo. Yung iba na walang kaalam-alam na meron silang malalim na pagkakatawag, malalim na purpose, na malami, malalim ang kanilang destiny. Yung iba walang kaalam-alam, kaya wala silang sense of value, sense of valuing relationship with God. Bakit? Kasi mababaw ang narar- nakikita nilang purpose. Hello? Sabi mo siya yung katabi, you have a destiny. Dahil meron kang destiny, meron kang uh, assignment in a certain time and generation and, 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 and job in His kingdom. Sa iyong generasyon, dapat lang na magpakalalim ka pa. Continue to pick up the purposes and destiny of God to you. Are you here? Yes. So ito yung limang bagay na dapat mong bigyan ng value. I-review mo ito. Yung apoy mo sa Diyos, yung apoy mo sa isa't isa, yung apoy mo sa pagkakatawag mo sa Diyos, yung apoy mo sa church, sa soul winning, at yung apoy mo sa yung purpose at sa yung destiny. So dapat ito, nare-review mo ito. Meron kang notes nito. Tignan mo. I-reflect mo. Amen? So, 2 Timothy chapter 4, 6. Tignan mo si Paul nung siya'y malapit ng umakyat. Sabi niya, For I am already being poured out as a drink offering. Ano ibig sabihin mo? Lahat ng in-invest ng Panginoon sa kanya, sa pasabaso, it was poured out for the kingdom. Sabi niya, ah, as I poured out as a drink offering and the time for my departure is at hand. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Si Paul lang ang nagsalita katulad ni Jesus doon sa cross, sabi niya, it's finished. At si Paul lang ang nakapagsalita, I have finished the race. Sana itong generation nito ay matapos niya ang kanyang kapo. The all of us cross to the finish line of what God has called us at dapat nating ipansyon at i-demonstrate sa ating kapanahon. Sabi mo sa'yo katabi, let's fuel the fire of God. 2 Timothy 4.6 I say this because I won't be around to help you very much longer, Timothy. My time has almost run out. Very soon now, I will be on my way to heaven. I have fought long and hard for my Lord. And through it all, I have kept true to Him. And now the time has come for me to stop fighting and rest. Nagpapaanong si Paul. Nagpakita siya ng modelo kay Timothy. Sabi niya, Timothy, ipinapasa ko naman sa iyo. Ang same na passion ko kay Lord. Ang same na apoy ko para sa mga nawawalang alo. Ang same representation ko sa excellence ko at ang basa doon sa Panginoon. Ipinapasa ko sa iyo, Timothy. Ituloy mo ang laban. Fight the good fight of faith. Huwag ka basta mag-quit. Get the fire burning. You are the fire of God. You are the fire of your relationship. You are the fire of relationship with God. Hallelujah, I think you hand, you begin to pray. Lord, let the fire increase tonight. Everybody pray in the spirit right now.
right now I want you to hold hands together. I want you to pray for one another right now. If you pray more of your family, Lord, I pray na ikaw ang supply ng apoy. Apoy ng pag-ibig sa iyo. Apoy ng bawat isa. Lord, right now, how much you can pray for you? Let the church be on fire. We pass out new partners. We pass out new partners. In the name of Jesus. Jesus, with your hand, receive the strength of God. Receive the strength of God. 